പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെ വെച്ചാൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ത്യ ലൊക്കേ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയിലാണ് ആ ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇനി എന്താണ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസായിട്ട് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എത്രയാണുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി വൺ ലൈൻ ആണുള്ളത് അതിൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ആണ് ഇക്വേറ്റർ ഈ ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഇക്വേറ്റർ അതിന് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ നയൻറ്റി ലൈൻസും ഉണ്ട് താഴെ നയൻറ്റി ലൈൻസും ഉണ്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് നോർത്ത് സൈഡും താഴെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് സൗത്ത് സൈഡ് നയൻറ്റി ലൈൻസ് ഈച്ച് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും താഴ്ഭാഗത്തിന് സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നയൻറ്റി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ലൈൻസും സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നയൻറ്റി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ലൈൻസും സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേറ്ററും കൂടെ അങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻസ് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലൈൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ആണ് പ്രൈം മെറേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് പ്രൈം മെറേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലൈൻ മൂന്ന് പേരാണ് ലോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈനിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം മെറേഡിയൻ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ഡെഡ് ലൈൻ ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സീറോ ഡിഗ്രി ഏതാണ് ഇക്വേറ്റർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സീറോ ഡിഗ്രി ഏതാണ് പ്രൈം മെറേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലൈൻ ഹൗ മെനി ലൈൻസ് ആർ ദയർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വൺ എയ്റ്റി വൺ ലൈൻസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഇക്വേറ്റർ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രൈം മെറീഡിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലൈൻസ് ഇന്ത്യ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഇന്ത്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും സോ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ താഴെ കണ്ടില്ലേ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും നേരെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഈ വെസ്റ്റിൽ നോക്കി നോക്കി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഈസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ് നോർത്തിനും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയിലാണ് കട ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയയാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ വേൾഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറീസ്
ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ആരാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കുറവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയായിട്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ചൈന ഏറ്റവും വലിയ കൺട്രി ചൈന ഏറ്റവും ചെറിയ കൺട്രി ഭൂട്ടാൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബൗണ്ടറീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചൈന നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മ്യാൻമർ മ്യാൻമറിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ബർമ്മ പിന്നെ ഭൂട്ടാൻ കൂടാതെ മൂന്ന് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമുദ്രാതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്തോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക മാൽദ്വീപ്സ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ലാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് കുറവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇനി വലിയ കൺട്രി ഏതാണ് ചൈന ചെറിയ കൺട്രി ഭൂട്ടാൻ ഇനി നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ബൗണ്ടറീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എത്രയാണുള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രണ്ടിയർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറു ആറായിരത്തി മു എണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് മുതൽ സുന്ദർബെന്ന് വരെയാണ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഫ്രണ്ടിയർ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഇത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെയും കൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ആന്തമാൻ നിക്കോബാറും ലക്ഷദ്വീപും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റൽ ഫ്രണ്ടിയർ ഈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് വൺ സെവൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രണ്ടിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഫ്രണ്ടിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഫ്രണ്ടിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എത്രയാണെന്നുള്ള സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് വൺ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗുജറാത്ത് ഫസ്റ്റ് കോ ലാർജസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സ്റ്റേറ്റ് ഗുജറാത്ത് സെക്കൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഗോവ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് സൗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് സെക്കൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ സെക്കൻഡ് ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നയൻ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമേ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഉള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തൊൻപത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ സമുദ്രത്താൽ അതിർത്തി ഉള്ളത് നയൻ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് സെൻട്രിൽ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോർത്ത് ഏരിയ താഴ്ഭാഗം സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നോർത്തിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ സൗത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സൗത്തിൽ പറയുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആർട്ടിക് ഓഫ് സെർക്കിൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ആർട്ടിക് ഓഫ് സെർ ആർട്ടിക് സെർക്കിൾ അതുപോലെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സെർക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റർ ഇക്വേറ്റർ സീറോ ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ
ഇന്ത്യയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനായിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ നോർത്താണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോണ് സൗത്ത് ഏരിയ ആണ് ടൊറൈഡ് സോണ് ഈ ടൊറൈഡ് സോണിലാണ് കേരള ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണും സൗത്ത് ടൊറൈഡ് സോണും ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ലൈന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ട് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലൂടെയാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റാഞ്ചിയും റായ്പൂരും ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ പ്ലേ പ്ലേസിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണ് കൊൽക്കത്ത അത് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് കൊൽക്കത്തയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മൺസൂൺ ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസസ് ത്രൂ എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം രാജസ്ഥാൻ ത്രിപുര ബംഗാൾ മധ്യപ്രദേശ് മിസോറാം ഗുജറാത്ത് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഏതൊക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ത്രിപുര ബംഗാൾ മധ്യപ്രദേശ് മിസോറാം ഗുജറാത്ത് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ലൈൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ലൈൻ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി വൺ ബൈ ടു മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഹാഫ് ഈസ്റ്റ് ഹാഫ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈനാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് യു പിയിലെ അലഹബാദിലെ മിർസാപൂറിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ പറഞ്ഞത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഗ്രീൻ മെറിഡിയൻ ടൈം ജി എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ മെറിഡിയൻ ടൈം ഈ ഗ്രീൻ മെറിഡിയൻ ടൈമിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അഞ്ചര മണിക്കൂറും മുന്നിലാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂറും മുന്നിലാണ് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈനാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ഓർ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഹാഫ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ ഇക്വേറ്റർ ലൈന് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനുള്ള സെൻട്രലാണ് ഇക്വേറ്റർ ലൈന് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഇക്വേറ്റർ ലൈന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്വേറ്റർ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇക്വേറ്റർ ലൈനിന് അടുത്തായിട്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റാണ് തമിഴ്നാട് ഇക്വേറ്റർ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം ഈക്വേറ്റർ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ സിറ്റിയാണ് ചെന്നൈ ഇതെല്ലാം
ഇനി ഇലെ ഈ ഇല ഇക്വേറ്റർ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയാണ് ഇക്വഡോർ ഇക്വഡോറിലെ തലസ്ഥാനമായ കുറ്റോലൂടെയാണ് ട്രോ ഇക്വേറ്റർ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ഇക്വഡോർ ക്യുറ്റോ ക്യുറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിയർ ബൈ ഏരിയാസാണ് ഇക്വ ഇക്വേറ്റർ ലൈനി